坑坑木头一样，难怪皇上不喜欢。瞧他那呆呆的样子，这样啊，才能显得出贵妃娘娘的灵慧聪颖。哪是凤凰身边没有乌鸦呢？<笑>你这小嘴巴巴的，是越来越会说话了。<笑>刺心，写的越来越好。卓，卓，内务府越发会欺负人了。皇后娘娘赏给各宫的白花丹和海枯藤，是做成了香包叫何宫的人佩戴。奴婢收下了，没仔细瞧，结果方才打开一看，里面的白花丹粉末全是刺货。我想再问他们要，他们说太医院送来的就是这些了，没有更好的。奴婢就不信，贵妃那儿他们也敢送这样的。这香包缝制的松松散散的，针脚也不成个模样。方才我过来，秦丽正眼巴巴的往咸福宫送香包呢。这针脚跟用料，我看倒是挺好的。真是小人，这点小东西都要分高低。能用就行了，搁着吧。说的也是，阿若。你把这香包留给我，我回去呢，把它针脚给紧一紧，免得姐姐用了变散了。对，海兰缝的好，就让海兰缝。<笑>我最会这些功夫了，一定漂漂亮亮的给姐姐送回来。嗯，倒是便宜了秦丽那个狗奴才。<笑>自从承蒙皇上恩宠，便被人觊觎陷害，不曾想。那个人竟然是贤妃娘娘，没答应。本宫当日做过什么，没做过什么，你清清楚楚的看在眼里。你要是这样污蔑本宫，本宫不知道该说什么。皇上，臣妾受此侮辱，贤妃脱不了干系，还请皇上明察。皇上，既然闹出这样的事情。又伤了没答应的容颜，臣妾不得不彻查了。且嫉妒，是后宫嫔妃大罪，又这样暗中伤人，是后宫管教不严，乃是臣妾的罪过。皇后是有过失，但罪不在你。贤妃，无论是不是你做的，但总要问一问。这样，你先回宫，本宫会让慎行司的金琴嬷嬷去问你。是，慎行司掌管着后宫的刑狱，上至嫔妃，下至宫人，只要是做错事需要盘问，都要去那里。自然，你若是无事也罢，若是有事，也免不了要去慎行司一趟。臣妾愿意去慎行司一证清白，但请皇上明鉴，臣妾不曾做过。事情查查，总会清楚。但记得，不许逼问贤妃，不许伤她半毫。那如何问得出？要是贤妃做的，自然会露出蛛丝马迹。金琴嬷嬷善于询问，他们不会被蒙蔽的。皇上，皇上，皇上，这件事情不可能是姐姐做的。海兰，皇上，这件事情真的不是姐姐做的。你怎么来了？皇上，海上在拦了好一会儿了，因为听见皇上在里头问话，所以一直在门口候着，没有进来。海常才刚受了足伤，身子又不好，你们怎么也不拦着点？奴才实在是拦不住啊！海常才，你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹，又怎么能够害人呢？没有白花丹。齐如，魏皇上，白花丹的颜色为青白色，这是深红，应该是大血藤研磨而成的粉末。这是怎么回事？回皇上，当日臣妾看内务府送贤妃姐姐的香囊。针脚缝的粗糙，就打算拿回去重新缝制。怎知一看，内务府敷衍姐姐
送来的白花丹，成色不佳，是次等品。贤妃姐姐居住在延禧宫，地冷偏僻，这些白花丹怕是不顶用了。恰巧臣妾屋里有大血藤粉，功效跟白花丹是一样的，可以去湿气、通经络，所以臣妾。便把大血藤粉替代了白花丹，贤妃姐姐没有白花丹，又怎么能害人呢？既然大血藤跟白花丹的功效一样，谁知是有毒还是无毒呢？皇上，大血藤无毒，不会毁坏容颜的。皇上，若您还是不相信，可以仔细一一清查。臣妾，臣妾倒是感谢内务府藐视姐姐，倒让姐姐可以逃过一难。这帮混账，外高踩低，怎么当差的？王清，你不在在，替朕去查。这，贤妃，你先坐下。这件事情，让你受委屈了，朕一定会细细再查。谢皇上。海常在，这平时看你不言不语的。没想到如今倒是勇气可嘉，回皇上，臣妾不是勇气可嘉。贤妃姐姐当日如何拼死维护我的清白，臣妾也只是拼死维护姐姐的清白而已。嗯，看来让你住进延禧宫，倒是让你们两个好生照应了。皇上，这件事情，臣妾一定会彻查到底。以便肃清宫闱，以正纲纪。这件事情，因贵妃而起，又差点蒙蔽了皇后。依朕看，这件事情交由贤妃去查。后宫的琐事繁忙，又到了年下，皇后还是安心其他事务吧。是。贤妃，这件事情无论查出什么结果，都由你处置。是。齐如，你看看没答应的伤，应该留不下疤痕吧？皇上，请安心，臣定会仔细医治的。亏了下的白花丹不多，用不了半个月，没答应就会治好，断断不会留下什么疤痕的。海常在，你要仔细着自己的身子。贤妃，朕会命太医医治你的风寒。是。都下去吧。臣妾告退。你不怕了？我若一直这样怕下去，别人还没把我怎么样，我就把自己给逼死了。姐姐，你开解我的话，我都记下来。记得到延禧宫来拿药。谢谢主。暂且忍耐，来的时候留心些。我等这件事情，虽由贵妃莽撞而起，没答应，也娇气了些。可你是皇后，事情还没有查清楚，就对贤妃起了疑心。朕知道后宫的事务繁杂，但凡事也得持一个公正之心呢。臣妾是看到没答应的脸，有些吓着了。贤妃又接二连三的被搅到是非里去，所以才着急了。那些是非是贤妃自己愿意搅进去的吗？你是朕的皇后，你是中宫，你坐这个位子，只能稳，不能急。是臣妾做事毛躁了，不够稳重，以后一定加倍小心。朕晚上还有政务要忙，你先回去吧。是。
皇后娘娘。臣妾给皇后娘娘请安。起来吧，谢皇后娘娘。皇后娘娘脸色不佳，眼下时气反复，娘娘要注意御体啊。天寒地冻，让人心肺彻凉啊。长春宫四季长春，恩眷永驻，皇上对娘娘是一片暖心呢、啊。这贵妃毛躁，轻举妄动，逼得海常在与贤妃联手，又打了没答应，连累了本宫。说起来也是奇怪，这没答应的脸究竟是怎么回事儿？奴婢送去的药定然是没有问题的，可若是贤妃与贵妃都没有动手脚，那这事儿就太过蹊跷了。会不会是没答应自己动的手脚？不会吧。做嫔妃的，谁舍得往自己脸上做文章啊？不管是谁做的，这件事最后就是贤妃与王得利。从前她做不成嫡福晋，心里不知多怀恨呢。如今想与皇后娘娘分庭抗礼，也说不准啊。这回贤妃宫的事儿，皇上就对贤妃百般保全。今儿没答应的事儿，也是一味向着贤妃。但皇后娘娘怕什么？您是嫡妻，又有三公主和二阿哥，您的母族又是望族，皇上敬您重您呐。你这嘴啊，怪不得皇上喜欢你。既然皇后娘娘心欲疏解，那臣妾就先告退了。好。原本想借没答应的事，整肃一下后宫，不想却让皇上觉得本宫不稳重，也是本宫不好。这胭脂盒是王公公出宫时得的，特意让我拿给你。这些东西我都有，老是私交授受做什么？你可别再帮那个姓王的递东西了，拿回去。这莲心和赵姨太在那做什么呢？拿回去。娘娘有所不知，是王亲托赵姨太给莲心送东西来了，这已经不是头一回了。王亲对莲心有意，嗯。这王亲是个可用的，是该好好笼络。可是，他终究不算个男人，否则莲心嫁给他也算是般配。